Willkommen bei So geht Physik. Die Lorenz Transformation. Die Lorenz Transformation entspricht einer Koordinatentransformation so, dass die Einsteinschen Postulate erfüllt sind. Das erste Einsteinsche Postulat wird auch als Relativitätsprinzip bezeichnet. Es besagt folgendes, physikalische Gesetze sind invariant gegenüber dem Wechsel des Inertialsystems. Bewegungen müssen als relativ angesehen werden. Das zweite Einsteinsche Postulat basiert auf der im Jahr 1881 im Michelson-Morley-Experiment beobachteten Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Es besagt folgendes, in allen Inertialsystemen ist die Vakuumlichtgeschwindigkeit gleich groß. Wir haben hier zwei Bezugssysteme mit Beobachtern A und B. Das Bezugssystem von Beobachter B bewegt sich gegenüber dem Bezugssystem von Beobachter A mit einer konstanten Geschwindigkeit V in Richtung der positiven x-Achse. Zur Zeit t gleich 0 soll folgendes gelten. Erstens, die Koordinatenursprünge beider Bezugssysteme fallen zusammen. Zweitens, ein Photon wird im gemeinsamen Koordinatenursprung in Richtung der positiven x-Achse emittiert. In der klassischen Mechanik gilt die Galileo-Transformation. Die x-Koordinaten der beiden Bezugssysteme können so ineinander umgerechnet werden. Wir wollen jetzt die Galileo-Transformation so abändern, dass die Einsteinschen Postulate erfüllt sind, indem wir einen Faktor Gamma, wie hier gezeigt, einführen. Dieser Faktor Gamma wird als Lorenz-Faktor bezeichnet. In diesem Ansatz steckt schon das erste Einsteinsche Postulat, das heißt das Relativitätsprinzip. Wir wollen nun den Lorenz-Faktor Gamma so bestimmen, dass auch das zweite Einsteinsche Postulat erfüllt ist. Im Ansatz für die Lorenz-Transformation setzen wir nun die x-Koordinaten des Photons ein. Dabei ist x gleich die Lichtgeschwindigkeit mal die Zeit. Gemäß dem zweiten Einsteinschen Postulat ist die Lichtgeschwindigkeit in beiden Bezugssystemen gleich. Wir erhalten dann diese zwei Gleichungen. Diese zwei Gleichungen werden dann in dieser Weise miteinander multipliziert. t und t' kann man wegkürzen. Damit ist der Lorenz-Faktor Gamma eigentlich bestimmt. Meist wird der Lorenz-Faktor jedoch in dieser Weise formuliert. Hier noch die Herleitung für die Lorenz-Transformation der Zeit. Wir beginnen mit der Lorenz-Transformation für die x-Koordinate. In der zweiten Gleichung setzen wir für x ein und isolieren von der resultierenden Gleichung die Zeit t. Wenn man stattdessen x' in die erste Gleichung einsetzt und aus der resultierenden Gleichung t' isoliert, so erhält man das. Das ist im Prinzip die Lorenz-Transformation für die Zeit. Den Term Gamma-Quadrat minus 1 über Gamma-Quadrat 
kann man jedoch anders schreiben, nämlich als v Quadrat über c Quadrat. Wenn man das in die beiden Gleichungen einsetzt, so erhält man die übliche Darstellung der Lorentz-Transformation für die Zeit. Folgerung der Zeitdilatation aus der Lorentz-Transformation Zwei Ereignisse im Bezugssystem mit Beobachter B finden am gleichen Ort x0' zu verschiedenen Zeitpunkten t1' und t2' statt. Der zeitliche Abstand der Ereignisse im Bezugssystem mit dem Beobachter B, die Eigenzeit ist also t2' minus t1'. Die im Bezugssystem von Beobachter A wahrgenommenen Zeitpunkte T1 und T2 der Ereignisse erhält man mit der Lorentz-Transformation. Daraus erhält man diesen Ausdruck für den zeitlichen Abstand der Ereignisse im Bezugssystem von Beobachter A. Diese Terme fallen weg. Die von einem Beobachter wahrgenommene Zeit ist also um einen Faktor Gamma größer als die Eigenzeit. Folgerung der Lingenkontraktion aus der Lorentz-Transformation Im Bezugssystem des Beobachters B befindet sich ein Stab mit den Stabenden bei x1' und x2'. Die Eigenlänge des Stabs ergibt sich als Differenz von x2' und x1'. Die im Bezugssystem des Beobachters A wahrgenommene Länge ist gleich der Differenz von x2 und x1 zu einem bestimmten Zeitpunkt t1 gleich t2 gleich t. Die Größen x1 und x2 sind über die Lorentz-Transformation mit x1' respektive x2' verknüpft. Wenn man hier für x1 und x2 gemäß Lorentz-Transformation einsetzt, so erhält man diesen Ausdruck für die im Bezugssystem des Beobachters A wahrgenommene Länge. Diese beiden Terme fallen weg. Die von einem Beobachter wahrgenommene Länge ist also gleich der Eigenlänge dividiert durch den Lorentz-Faktor Gamma. So geht Physik.